المهدي الذي وعد الله به الأمم السلام عليه وعلى آبائه یکی از مباحث مهمی که بهش اهمیت داده میشه و تأکید شده بحث قلب که باید زنده باشه این قلب که در قرآن این جهت بیان شده با نام خدا که علا به ذکر الله تطمئن القلوب آرامش قلب به نام خداست این را امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به فرزندشون آقا امام مشتبه سلام الله علیه گوزد می کنن و می فرماین بعد از آنی که خودشون را و فرزندشون را مورد توجه قرار می دن می فرماید احی قلبک بالموعظه و امته به زهد پسرم قلبت را با موعظه و پند و اندرز و اخلاق زنده نگه بدام که اگر قلب انسان زنده باشه اون هم با این تعریفی که امیر المؤمنین دارند برای زنده نگه داشتن قلب تمام مشکلات از بین میره تمام سختی ها از این جهت حالا بعد میاییم میگیم که اساسا انسان مؤمن باید خودش را آماده بلاها بکنه اما این استرابی که امروز در بین ما هست این حول ولعی که درباره زندگی درباره مال و اموال و داد و ستد و اینها اینها اموری نیست که انسان بهش توجه بکنه انسان باید توجه به خدا بکنه همونطور که قرآن میفرماید با یاد خدا آرامشت را به دست بیار این سبب میشه که یک انسان مؤمن از جهت مالی خیالش راحت باشه از جهت گرفتاری های دنیایی آسود خاطر باشه پس اخلاق که انسان را وادار میکنه که در مسیر درست قدم بر بداره در زندگیش تا اینکه همیشه قلبش که مرکز تمام وجود انسان هم از نظر جسمی قلب مهمترین عضو انسانه که اگر قلب انسان ایس بکنه دیگه حیات از انسان گرفته میشه از نظر معنوی هم قلب محور انسانه لذا در روایت داریم که کسی که یک گناه بکنه گوشه ای از قلبش سیاه میشه اگر این گناه تکرار بشه تمام قلب را میگیره لذا میفرماین باید این زنگار و این سیاهی برطرف بشه اگر قلب سیاه مند و در این بی توجهی به خداوند متعال و معنویت قرار گرفت در ضرر و زیان هم از نظر معنوی و هم حتی از نظر مادی و دنیایی هم گرفتار میشه پس این قلب را باید همیشه ما زنده نگه بداریم به یاد خدا و یاد خدا در انجام رفتارهایی که ما ازش یاد میکنیم به اخلاق این قلب همیشه زنده باشه اگر این قلب زنده بود و در آرامش بود 
اون وقت بیان آقا امام سجاد سلام الله علیه در اینجا مؤثر واقع میشه که از خداوند متعال درخواست میکنه و هبلی معالم الاخلاق پروردگارا به من انایت بکن بهترین اخلاق را که اخلاق انسان را به سعادت و مکارم میرساند لذا پیغمبر اکرم میفرماید بعثتو لعتم من مکارم الاخلاق من مبعوض شدم تا اخلاق ارزشمند را به حد کمال برسانم و یک انسان با خلق و خوی الهی با خلق و خوی انسانی به شرافت میرسه و به کرامت میرسه این انسان برتری خودش را به این جهت به دست میاره که با اخلاق میتونه بر شیطان غالب بشه و بر هوای نفس که یکی از راه های نفوذ شیطان در قلب انسان هوای نفسه شهواتی است که انسان را تهیج میکنه و تحریک میکنه که به طرف آنها این که گفتیم شهوات به ذهن نیاد فقط شهوت جنس نه شهوت غذب هست شهوت حب ریاست هست حب جا هست حب مقام هست خود برتری که در بیان ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین این جهات مورد توجه قرار داده شده و تذکر دادن که ای انسان تو مجموع اینها را باید از خود دور بکنی که جالب اینجاست که انسان باید مختار باشه خودش این صفات را ازش استفاده نکنه نه به اجبار ما این صفات را در وجود تو انسان قرار دادیم تو مختارا باید این صفت را استفاده نکنی خداوند متعال به همون کمک بکنه که از صفات اخلاقی بهرمند بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد